作为以反舰导弹为主武器的一型舰艇，导弹艇担负起了巡逻、警戒、反潜、布雷等多重任务。那么今天呢，就和大家一起来了解一下现今的八款导弹艇。新来的观众不妨动动您发财的小手，点个赞，订阅加关注，永远不迷路。您的支持是我们最大的动力。TOP 八，哈米纳级隐身导弹艇。作为现今芬兰最先进的导弹快艇，哈米纳级整体舰长五十点八米，舰宽八点三米，吃水深度两米，满载排水量二百七十吨。在动力系统上安装有两台 MTU 十六 V 五三八 TB 九三型柴油机和两部卡米瓦九零五二型喷水推进器推进。极限航速可以达三十节，而在武器搭载方面，哈米纳级配置有六座萨布 RBS 幺五 SF 舰舰导弹发射装置。该导弹采用主动雷达制导，最大射程一百五十公里，飞行速度零点八马赫。一部六连装的马特拉米斯特拉尔舰空导弹发射装置，采用红外制导的方式。六座一百零三毫米轨道式火箭照明弹发射架。可以用一座双连装的萨科二十三毫米火炮来代替马特拉米斯特拉尔舰空导弹发射装置。从外观上看呢，它在设计上具有较多的优点。全舰从船体到上层结构都高度整合，立壁侧面锐角，并且十分注意抑制红外信号，显示出很好的隐身效果。尤其是它采用了新型的涂料涂饰，与北欧海陆复杂地形相协的峡湾迷彩，具备了极佳的隐形特性。TOP 七隼击导弹艇。该舰为日本海上自卫队立下的一型泵喷射高速导弹快艇，整体舰长五十点一米，舰宽八点四米，吃水深度一点七米，满载排水量是二百四十吨。在动力系统方面，采用了三具美国的 L M 五零零 G 零七燃气涡轮，单台功率五千四百马力，极限航速可以达四十四节。在武器配置上，隼击的艇尾装有两组日本自制的双连装 S S M 一 B 九零式反舰导弹发射器。这种反舰导弹与美制的鱼叉导弹同级，舰首装有一门奥托梅拉拉七十六毫米舰炮紧凑快速型，弓弹与冷却装置由日本自行设计，射速为一百发每分钟。舰桥后方两侧各设有一门附有防盾的十二点七毫米重型机枪。可以由人力操作，在航电系统上，隼击使用新型的 OYQ 8 B 模块化战斗系统，以美制的 ANUYK 4 4主计算机作为核心，并且大量采用商用电子组件，从而降低了购置成本。TOP 六盾牌级导弹艇。该级舰艇为挪威皇家海军立下的新一型导弹快艇，舰体全长四十七点五米，舰宽是十三点五米，吃水深度一米，满载排水量二百六十吨。在动力系统方面，盾牌级主要采用了喷水推进方式，由两台柴油发动机和两台燃气轮机组成混合推进系统，极限航速可以达到六十节。而在武器配置方面，盾牌级携带有八枚 c o n s b e r g NSM 反舰导弹，最大射程一百八十五公里。除此之外呢，还采用了舰载型西北风轻型红外制导防空导弹，一套双联发射装置将会在甲板上或者是一个平台位置部署，其导弹射程为四公里。另外还安装有一挺奥托梅莱拉七十六毫米舰炮和两挺十二点七毫米机枪。航炮射速最高可以达到一百二十发每分钟。另外还配置有轻型的 s e n t 两千作战管理系统，可以对突然出现的空中威胁提供快速的响应。TOP 五光华六号导弹艇，该款舰艇为台湾最新一代导弹快艇，整体舰长是三十四点二米，舰宽七点六米，吃水深度二点九六米，满载排水量一百七十吨。在动力系统方面，光华六号虽然主要动力仍为三具主机与三轴的动力搭配模式，但是却使用了更多的数字化操作系统，不但使其操作更为简洁，也让其航行时比旧型艇更为灵敏。而在武器配置上，光华六号在船中左右横向位置的雄风二型反舰导弹共四枚，由台湾中。中山科学研究院研制，最远射程为一百五十公里，可有效提升制海战力。除了主武装外，光华六号导弹快艇另配置有四枚 AV 二干扰火箭、两挺 T 七四排用机枪、两门 T 七五二十毫米机炮等武器。在后续艇中，其舰首机炮取消，仅保留了舰尾机炮。不过，相关的甲板空间仍有预留放置机炮的空间。也有人曾经看见光华六号舰首装设有 XTR 幺零二进程自动化防御武器系统。TOP 四毒蜘蛛级导弹艇，该款舰艇为前苏联在上世纪七十年代末研制的一种大型近海导弹艇。以毒蜘蛛三型为例，整体舰长是五十六点一米，舰宽十一点五米，吃水深度二点五米，满载排水量五百四十吨。在动力系统方面，毒蜘蛛三型采用了燃柴联合动力设计，配置了两台耗油量低的柴油机，每台最大功率为五千八百千瓦。
在与燃气机搭配使用后，极限航速可以达到四十节。在武器配置上，装置有俄罗斯第一代亚音速舰舰导弹 SSN2D， 最大射程为八十公里。舰尾部装有一座四连装。S A N 五轻型防空导弹发射装置最大射程为四点二公里，在一定程度上是解决了自身的防空问题。其舰炮则是位于舰首的 A K 幺七六 M 型自动舰炮，以及位于舰尾平台上的两座 A K 六三零 M 六管射速炮。在外形上，该舰采用的是平甲板艇型，手柱前倾，方尾构，艇体两侧有明显的折线，艇体的长宽比较小，因此其航行的稳定性和操纵性都有较大的提升。Top 三军刀级导弹艇，该艇是土耳其新一代的导弹快艇，整体舰长是六十二点四米，舰宽八点五米，吃水深度二点六米，满载排水量五百五十二吨。在动力系统方面，军刀级采用了四台 MTU 幺六 V 九五六 TB 九一柴油机，持续功率为一万五千二百一十马力，极限航速为三十八节，最大航程为一千九百五十公里。在武器配置上，军刀级配置有两座四连装 MK 1 4 0型鱼叉反舰导弹发射装置，一座奥托梅莱拉舰炮以及一座双连装布雷达舰炮。在外形方面，军刀级采用了高强度钢和轻质合金建造。长宽比较大，舰体相对狭长，不仅应用全封闭结构实现了舰体一体化，还对艇首的深抛面进行了深微化设计，大大提升了军刀级的适航性和耐波性。Top 二银勇下级导弹艇，作为朝鲜最新型的导弹快艇，银勇下级整体舰长是八十三米，舰宽十米，标准排水量四百五十吨，最大排水量五百七十吨。在动力系统方面，银勇下级采用了柴燃联合推进的设计，配置有 LM 五百。燃气轮机以及两台 MTU 柴油发动机，极限航速可以达到四十节，最远航程为三千七百公里。在武器配置上，银勇下级安装有两座四连装 SSM 七零零 K 反舰导弹发射装置，最远射程一百五十公里，主炮为一门七十六毫米口径舰炮。除此之外，还配置有一挺布莱达四十毫米双管射速炮以及一挺十二点七毫米重机枪。另外，在舰载航电系统方面，安装有 MTEQ 公司的。C E R O S 两百作战管理系统，桅杆蹲坐的两侧以及后部安装了 N E X 一 Future 公司的 S L Q 二百 E C M 和 E S M 雷达天线罩和天线。Top 一萨尔四点五级导弹艇。作为一款以色列1980年代研制的导弹艇，萨尔 4.5 级整体舰长 61.7 米，舰宽 7.2 米，吃水深度 2.53 米，满载排水量498吨。在动力系统方面，配置有四台柴油机，总输出功率达到了 15,000 马力，极限航速为31节。在火力配置上，该型舰艇配置有两座双连装鱼叉反舰导弹发射装置和四座加伯利二反舰导弹发射装置，最大射程达到了130公里。另外还有一座六管二十毫米密集阵进程武器系统，两座七十六毫米炮和两座二十毫米炮，一座双连或者四连十二点七毫米机枪，以及四座二十四管干扰火箭。此外还可以携带一架海豚直升机或者一架海豹直升机。那么大家认为这几款导弹艇的性能如何呢？欢迎在评论区内讨论。如果各位有什么想看的系列，也可以发在评论区内，我们会尽快将其安排上日程。好了，今天视频就到这里。想了解更多，记得点个关注。咱们下期视频不见不散。